ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಶಯ ಜೈನ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರೋ ಒಂದು ಮೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡೆರಡು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಗಿನರ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟಿಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಟ್ಯೂಟೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಿವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಖುಷಿಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಬೇಡ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಟಾರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೂಟ್ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನುಡಿಸೋರು ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಯಾರೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೀ ಪಿಯಾನೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ನೀವು ಕಲ್ತಷ್ಟು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೋನ್ ಇದು ಏನು ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಲಿರಿಕ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾನು ತುಂಬ ಮರಿತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸನ್ನು ಮರ್ತರೂ ಟ್ಯೂನ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಳೆರಾಜ ಅವರ ಟ್ಯೂನು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮರ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡೋರಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರೈಸೇಷ್ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಡಿ ಶಿಸ್ತಿಂದ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಇದೆ ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಿರಿಕ್ ಮರೆತರೂ ಟ್ಯೂನ್ ಮರೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಲ ಮೇಜರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಳೆರಾಜ ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಸಾಂಗು ನೀವು ಹಮ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲೋ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಹಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೋ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲೋ ಖುಷಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 
ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತೀರಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಎ ಫೋರ್ ಶೀಟು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಐದು ಲೈನ್ ಎಳಿ ಎಳೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮೆಥಡು ನಾನು ಅದು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಐದು ಲೈನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಐದು ಲೈನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಸೇರಿ ಸ್ಟೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇವ್ ಇದು ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಸ್ಟೇವ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಸ್ಟೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತರಾವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದರದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ನಂದು ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕಿಂದ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪೇಜು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಐವತ್ತು ನೂರು ಶೀಟನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಪೈರಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ವೇ ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಬುಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇವತ್ತು ಲೈನ್ಸು ಸ್ಪೇಸು ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲೆಫು ಬೇಸ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಏನಿದು ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲೆಫು ಬೇಸ್ ಕ್ಲೆಫು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನು ಥರ್ಡ್ ಲೈನು ಫೋರ್ತ್ ಲೈನು ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಐದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಲೈನು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಈಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಂಗೇ ಐದು ಲೈನು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೇಸು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಪೇಸು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಐದು ಲೈನು ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಕ್ಲೆಫ್ಫನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಲೈನಿಂದ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮೇಲೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ತರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಕ್ಲೆಫ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೆಫಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೆಫ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹೀಗು ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಲಿಂಕಿಂದ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಫಸ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಈ ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲೆಫನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಬರೀಬೇಕು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಬರೆದ್ರೇ
every good boy does fine okay every good boy does fine ee ee one sentence neevu buy hat madbeku ee enakappa buy hat madbeku andre first every good boy does fine first letter galna thagoli e g b d e f so first line e second line g third line b fourth line d fifth line f every good boy does fine okay na iga space ge barana with respect to clef yavaglu hakad mari barade yakandre clef change aad takshana notes change agutte clef alli first space f a second space a third space c fourth space e idu nen pit kolod baala easy ya keli face idike en special agi sentence beda namge face aitha treble clef aitu treble clef alli one sala last helthini inno sala helibidtini last time first line e second line g third line b fourth line d fifth line f treble clef alli spaces so first line f illa f bariboda nimu confuse agutte anta f a c e nodi e admele ad order alli ide basically e f g a b c d e f adu line space vatke nu baradre nodi iga vatke barat torustini ಈ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎ ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಮುಂದೆ ಲೆಜರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕು ಈಗ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಒನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತಲ್ವ ಶೀಟು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ದು ಸೆಕೆಂಡು ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ತರ್ಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕು you have to write base clef nodi this is called base clef ide third homework you have to write the base clef one sheet full treble clef one sheet full okay into one sheet baradashtu nimge into one sheet baradashtu nimge channa practice agutte okay base clef in hege bariyadu andre 1 2 3 4th line inda hege chukki ittu hege hege bari ಒಂದು ಹಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಕವರು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಕ್ಲಫ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಫಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಲೈನ್ಸು ನೋಟ್ಸು ಲೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಿ ತರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಎಫ್ ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಎ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಜಿ ಬಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಬಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಡಸ್ ಫೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಡಸ್ ಫೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಕೆನಾ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇಸು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಬೇಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸು ಇ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಪೇಸು ಜಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದೆ ಆಲ್ cows eat grass okay all cows eat grass a c e g okay this is the basic okay ni vige nan helkotte lines so id line ide nalak space ide treble clef base clef treble clef notes so treble clef line notes so treble clef space notes so base clef bariyodu base clef alli line notes so ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸು ಇಷ್ಟು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇವಾಗ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲಫನ್ ಬರೀರಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಫನ್ ಬರೀರಿ ಪ
ಎವ್ರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಡಸ್ ಫೈನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಕ್ಲಫ್ನ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಡಸ್ ಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಜಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬಿ ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಲೈನ್ ಎಫ್ ಸ್ಪೇಸು ಅದೇ ಥರ ಎಫ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲೆಫನ್ನು ಬರೀರಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಲೆಫನ್ನು ಹತ್ತು ಸಲ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ನ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಡಸ್ ಫೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಡಸ್ ಫೈನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲೆಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಡಸ್ ಫೈನ್ ಆಲ್ವೇಸೇ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಡಸ್ ಫೈನ್ ಆಲ್ವೇಸು ಬೇಸ್ ಕ್ಲೆಫಿನ ಸ್ಪೇಸು ಎ ಸಿ ಇ ಜಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆಲ್ ಕೌಸ್ ಈಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ನೋಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಈ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ವೀಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದೇ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋದು ಇದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಥರನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಟುಟೋರಿಯಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನೋ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಪುನಃ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅತಿಶಯ್ ಜೈನ್ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿರಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಡೆಸ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರು ಗ್ರೇಡ್ ಫೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಮಾಡ ಅನಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ ಅಂತ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಲಿತಾರವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮುಂದಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎವರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದು ಕಲಿತಷ್ಟು ಭಾಳ ಇಂಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಲ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ 